Good day sa inyo lahat mga quiz mga ate. Andito na naman tayo, Frederick and Cheta, para magbigay sa inyo ng panibagong content at panibagong kaalaman para sa YouTube channel ninyo. So, ang topic natin for today is mainit-init pa bagong labas na YouTube and it's all about, again, it's all about your channel. So, ang um, details na ipoprovide ko ngayon might help you sa channel mo para mag-grow more. Pero, it might nga, ba? Diba? So, pwedeng mag-work and then pw- pwedeng hindi. Pero, since na ista siyang feature ni, ano, ni YouTube, so, sigurado to mag-work sa inyo basta magamit nyo siya ng tama. Well, di naman siya magamit ng mali. Pero, yung bagong ano nito, yung bagong feature na to na nilabas ni YouTube is napakaganda talaga kasi uh, for me, yung insight ko talaga dito nung nalaman ko to ano siya um, may help niya yung channel ko pa para masalo ang lumaki magkagain pa ako ng more viewers tapos makagain pa ng more subscribers more watch time so it might resolve sa ano if hindi ka pa na monetize then Kung hindi ako monetize, eh di, may possibility na ma-monetize ka na agad because of this feature. So, I hope this feature will help you sa channel. Yeah, yung sa channel, sa channel mo. Now, without any further ado, let's get started. Before I proceed, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. So, without any further ado, let's now get started. Intro. Ay na nga mga quiz mga ate. So, gaya ng sabi ko, mainit-init pa talaga tong feature na to. Kasi, yung feature na to, ano siya eh, um, ilabas natin yung pangalan niya, uh, yun yung research tab. Yan. So, yung research tab na to, ipapakita niya, basic insight mo tayo ha, ipapakita niya yung, ano, yung mga top searches ng mga viewers mo, and then yung mga viewers across YouTube so all over the YouTube to so in that way once na syempre nalaman mo na kung ano yung mga top searches ngayon so syempre yun yung mga hot topic kung hot topic yan ibig sabihin pag meron kang oh, kung naisipan mong gumawa ng content kasi top searches nga diba kung naisipan mong gumawa ng content edi may idea ka na kung saan ka magbabase kasi nga nakita mo na sa research tab na to nakita mo na yung mga tao or mga viewers across YouTube yan, buong YouTube yan across YouTube, e, yun yung sinesearch so for me, dapat exhaust mo talaga yan gamitin mo yung an- ano na to, uh, research tab sa analytics mo, so paano ba hanapin yung research tab mo na well, ituturo ko yun sa inyo later, ayan so Let's go ahead and uh, silip mo tayo sa, ano, sa help center ni YouTube para mas maintindihan natin. Okay. Ayan. Okay na tayo na. Okay. <laughs> alright. So, uh, alright naman sinunod eh. Ayan. So, dito na tayo ngayon sa, ano, sa help center ni YouTube. So, ayan. Dito sa help center ni YouTube, mga kuwis, mga ad. Understand Research Insight. Ayan yung title niya. So, sa title na to, ang sabi dito, you can use the research tab in YouTube Analytics to explore what your audience and viewers across YouTube are searching. This can help you discover content gaps and is a starting point for research to create new videos that viewers are interested in. Ayan. So, napakalino ng, ano, ng sinasabi niya na pwede mong gamitin itong research tab para malaman mo yung mga nire-research or tinicheck ng mga viewers across YouTube or yung mga audiences mo na nanonood sa'yo kung ano ba yung hot topic para magkaroon ka ng idea kaya na sabi doon starting point for research to create new videos napakalinaw nyo yung mga quiz mga ate so having said that having said that <laughs> Ayan, so, gaya nga doon sa information na sinasabi dyan, paano ba ma- mahanap yon So, 
para makita mo kung nasaan yung research tab, kailangan mo lang pumunta doon sa YouTube Studio mo. Alright. So, I'm not sure. I'm not sure kung ano. Hindi ko pala siya na-check actually kung pwede siya sa ano. sa YouTube Studio application pero kasi mas ga, mas gusto kong gamitin si ano eh, si Chrome browser para i-research yung mga details na kailangan ko. So sa Chrome browser ninyo, um uh, search niyo lang YouTube Studio, ngayon makikita niyo din sa res- re- re- uh, research result ayan or search result yung ano, YouTube Studio, click niyo lang yung link niyan or dito sa help center na to. Ilalapag ko yung help center na to sa video natin, sa video description para tamang click na lang kayo. So, sabi dito, sign in to YouTube Studio. Click nyo lang yan and madadirect kayo sa YouTube Studio nyo right away. Kung nakasign in ka na. Kung hindi pa, edo magsasign in ka muna. Sa so, follow ha? From the left menu, select analytics. Ayan. So, doon sa may bandang gilid, Yan, bandang gilid, click nyo daw yung analytics. Siyempre, aware naman tayo kung paano hanapin yun. Hindi na kailangan. Step by step, totally dapat dito. And lastly, from the menu, select research. So, so dati, ang mga nakalagay lang dyan, mga kusma ate, is yung overview, reach, engagement, audience, ganun. Pero ngayon, nilagyan na rin nila ng research. Ayan nga. So, nakalagay din dyan sa, ano, sa help center, itong part na to, sabi, we are slowly rolling out this feature to more languages. You can filter your data by content gaps, geography, and language to get specific data. Content gaps may show on search terms due to limited results, relevancy, or updated info. So dito, ito yung mga option lang na pwede mong i-filter doon sa part na to. Sa um, research tab na to. Filter, filter mo lang yan. Pwede sa, yung geography sa bawat location yan. Language naman, ang namatin language para makakukha specific data, ganun. So, ang sabi dito, we are slowly rolling out this feature to more languages. So, ibig sabihin, may possibility na kung nanonood ka ngayon sa akin, eh, wala pa tong feature sa channel mo. Pero sa akin kasi, ano eh, nung nakarang araw, wala pa siya. Pero ngayon, nakikita ko naman na. So, thankful kasi, napakaganda talaga, ah, na-testing ko siya. So, may instruction dito kung paano mo siya, no, mahanap. Kung nahihirapan ka pa rin hanapin siya, or wala kang idea, kasi, syempre, hindi pa nalabas. Ayun, no? analytics, tapos research tab. Ayan. Lumabas dyan. So, yung sa research tab na to, may tatlong option dito kung pipiliin mo. Una, searches across YouTube. Pangalawa, your viewer searches and yung pangatlo, yung save. So, sa may, you know, sa may searches across YouTube, sabi dito, this report allows you to explore the top search topics made by your audiences or sorry audiences audience and viewers across youtube over the last 28 days you can also view content gaps and the search volume of each term rank low medium and high actually nag quick ano lang ako dito eh uh, quick check lang ako kanina kanina lang kasi kanina lang siya lumabas sa ano, sa channel ko tapos sunod yung pangalawang tab your viewers searches Sabi dito, this report shows you what search terms your audiences and viewers of similar channels are searching on on YouTube over the last 28 days. Sabi niya, kalaw, sa huli na yun dun eh. You can also view the search volume of each term rank. Yan, may low, medium, and high din siya. And lastly, yung sabi dito, save mo. This report allows you to view your saved search terms. You can also click more to view Google Trends and save and report as a research term, sabi niya. So, dito, yan na, video na lang yan. So, pinanood ko din yung video yan para mas maintindihan natin. And then, for this one, syempre, kailangan natin explain kung ano itong mga to, di ba? Kaya, uh, buksan na natin yung YouTube channel ko, yung YouTube studio ko para mas makita nyo talaga kung ano nangyayari doon. 
Ayan. So, andito na tayo sa YouTube channel ko. And then, as you can see, nagtatry na ako mag-search earlier. So, nakalagay na ako how to. Yung searches across YouTube, sabi dito. To explore some of the top YouTube searches by topic nga, di ba? So, naka-base to all over sa YouTube. Pag nag-type ka ng how to dito, di ilalabas na yung mga ano. Uh, sabi niya how to train your dragon. Kasi yun yung lumabas dun. So, ito yung pinaka-high. How to train your dragon. Lalabas agad yung mga topic dito. So, sa part na to, di may idea ka na kung anong uunahin mo. Kung mahilig ka sa, ito, sa how to train your dragon. Ganun. Or kung meron ka ma-explore kung anong mga search mo pa dapat, di lagay ka lang dito how to. Of search term natin yun. Ayan. How to draw, how to tie a tie, ganun. How to, how to make, ganyan. Kung sa content gap siya. And sabi dito, understanding content gaps. A content gap is a way of measuring what viewers are searching for and the results they find. So, ayan yung search yung gap daw. Mini-measure lang naman kung ano yung mga sinesearch ng mga viewers. Sabi dito, viewers cannot find any results for their searches. A content gap can happen when Viewers can find any results for the searches. Parang nag-type lang sila doon na how to. Parang kanina, tapos pumili na lang ako. Viewers can find exact match of their searches. Search. Can type ka ng type dyan. New song 2022. New song, mga kanya na dyan. Uh, newly upload song 2022. Mga, no? mga na-experience nyo pag nagsisearch kayo sa Google Chrome. Ganoon din si YouTube. Kasi syempre, iisa lang sila. Under sila ng isang company. Kaya syempre, yung process nung kabila is same din dito. You may want to use sabi dito, content gaps as a starting point to research videos that don't exist or could be improved. So, ayan yung content gap. Kung gusto mo sa location, filter mo lang dyan. Geography, ayan, language, ganun. And then, ito, all search content gaps only. Ganun. Pwede mong i-click din yan, tapos apply mo siya. And then, lalabas na yung mga dapat dito. Ayan, no? How to delete Instagram account. How to deactivate Instagram account. And then, Next tayo, dito sa, dito sa mga your viewers searches. Ayan. So, sa ano, part na to, ilagay natin all. Kasi mas maganda kong all eh, para kitang kita talaga natin. Ayan. So, so may mga viewers ko mostly ang gusto nilang panood din. Ano eh? Slime. Ayan. A for Apple. B for Bull. <laughs> iPhone 13. Kind Master Video Editing. Ayan yan. Parenting. So, yan yung mga ano, uh, searches ng mga viewers ko. So, yung mga data na andito is yung mga searches over the last 28 days lang. So, and then lastly, yung sa may save, lalabas yung save dyan pag nag-bookmark ako dito. Ito pag may parang bookmark or save, yan. Pag click ko yan, lalabas yan sa save. Ayun na nga mga quiz mga ate. If nakatulong or I hope nakatulong sa inyo ang video to, So, if you found this video informative, please do leave me a thumbs up. And if you have questions, clarifications, and suggestions, please comment down below. For more content like this, please subscribe and turn on the notification bell ulit. And that's all for today. See you sa next video ko. Bye!